Hola, soy Omar, soy técnico de radiología y en mi canal encontrarás vídeos en italiano y español para informar y explicar de forma sencilla los exámenes que se realizan en resonancia magnética. Hoy he querido crear un breve vídeo para intentar responder a una sencilla pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Cuánto dura una resonancia magnética? Es una pregunta que se hace muy a menudo en los comentarios de mis vídeos porque los exámenes de resonancia magnética pueden durar desde 15 minutos hasta más de una hora. Para una persona que sufre de claustrofobia, por ejemplo, conocer la duración exacta puede ser muy importante para permitir al paciente ganar fuerza y completar el examen. Para aclarar este aspecto, es importante entender las tres diferentes fases de un examen. Una fase de preparación, una fase de ejecución y una fase de conclusión o de alta del paciente. Hay plazos que deben cumplirse antes de que comience el examen, que son muy importantes. El momento de la exploración puede variar en función del tipo de resonancia magnética utilizada y del tipo de examen a realizar. En la fase final o de despido o de alta del paciente, ciertamente menos importante, pero que sin embargo debe ser tenida en cuenta. Primera consideración a realizar muy a menudo, la hora de la cita no corresponde con la hora del inicio del examen. Antes de iniciar un examen de resonancia magnética es necesario rellenar un cuestionario de seguridad con numerosas preguntas, útiles para el técnico en radiología encargado del examen con el fin de tener una visión general del paciente. Es un paso muy importante y fundamental para evaluar la compatibilidad, la idoneidad del paciente con el examen de resonancia magnética. No quiero hablar hoy del cuestionario de seguridad porque es un tema muy complejo y pienso dedicarle un vídeo entero. Se cita al paciente entre 15 y 20 minutos antes del inicio del examen, para que tenga el tiempo de rellenar el cuestionario de seguridad y gestionar todas las cuestiones administrativas. Una vez completadas las cuestiones administrativas, el técnico de radiología revisará las respuestas del cuestionario de seguridad previamente rellenado. Si no hay contraindicaciones para realizar el examen, se acompañará al paciente al vestuario para continuar con la preparación de la prueba. Esto significa desnudarse y quedarse solo con ropa interior, calcetines y cantoncillos, y llevar una bata proporcionada por el centro de radiología. Si fuera necesario administrar un agente de contraste o cualquier otro medicamento, es en este momento cuando se prepara al paciente, antes de entrar en la sala del imán, antes de comenzar el examen. Por este motivo, es preferible realizar este trabajo antes de iniciar el examen de resonancia magnética para reducir al máximo el tiempo dentro del imán. Esta fase de preparación todavía no se considera tiempo de examen, sino preparación para el examen. La duración real de un examen de resonancia magnética puede calcularse con la entrada y salida de la sala del imán. Una vez finalizada la fase de preparación, se entra en la sala de exploración y comienza la fase de examen con la colocación del paciente en la camilla de la resonancia magnética. El posicionamiento correcto es fundamental y muy útil para permitir la perfecta inmovilidad del paciente durante todo el examen. La inmovilidad y la colaboración del paciente es fundamental para obtener imágenes de calidad con el objetivo de obtener un diagnóstico preciso. 
Una vez dentro del imán, comenzará lo que se considera la adquisición de las imágenes propiamente dicha. Consiste en varias series de imágenes, llamadas secuencias, que duran entre 2, 3 o 4 minutos. El número de secuencias varía en función de la complejidad del examen. Las secuencias provocan los característicos ruidos fuertes e intensos y es el momento en el que se crean las imágenes. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana para estar al día con la publicación de nuevos vídeos. Es completamente gratis, pero te permite ayudar a que mi canal crezca. No olvides pulsar el botón de me gusta al final del vídeo si has encontrado la información útil e interesante que estabas buscando. Una vez finalizada la fase de adquisición de las imágenes, se acompañará el paciente de vuelta al vestuario para que se vista. Una vez en los vestuarios, se inicia la fase final o alta del paciente. Consiste en un comentario, en un feedback, del técnico de radiología de cómo ha ido la prueba. No significa que se puedan obtener los resultados. Los resultados se enviarán posteriormente al médico solicitante. La duración desde el final del examen hasta la entrega de los resultados al médico solicitante puede variar desde unos días hasta aproximadamente una semana dependiendo del centro radiológico elegido. Dejaré en la descripción una lista indicativa de la duración de los principales exámenes de resonancia magnética realizados con una resonancia de 3 Tesla de última generación. Déjame en los comentarios si estos tiempos se han respetado durante tus exámenes. Estos tiempos son indicativos y pueden variar en función de la resonancia magnética utilizada. Los equipos de última generación casi siempre permiten obtener imágenes de calidad en menos tiempo que los equipos antiguos. En la fase de despedida del paciente también podría incluirse la espera de la entrega de un posible soporte digital, lápiz, memoria USB o CD, con en el interior las imágenes adquiridas durante el examen. Creo que es justo señalar que en este soporte digital casi nunca contiene los resultados con el informe del radiólogo. Como he explicado anteriormente, los resultados se envían posteriormente al médico solicitante. Me pareció oportuno aclarar y publicar este vídeo porque incluso un examen corto de 15-20 minutos puede durar realmente casi una hora desde la entrada y la salida del centro de radiología, si se tienen en cuenta todos los tiempos, todas las distintas fases de un examen de resonancia magnética. Espero que toda la información que ha recibido le ayude a realizar los exámenes de resonancia magnética con más conciencia. Si todavía tiene alguna duda o pregunta, no dude en comentar aquí abajo. Le contestaré lo antes posible. Hasta la fecha he contestado a todas las preguntas que se han hecho bajo mis vídeos. Si le ha gustado el vídeo, no olvide a darle al like, al me gusta y si quiere estar al día, suscríbase a mi canal y active la campanilla. Hasta pronto para el próximo vídeo.